Ok, bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase semanal de todos los martes aquí con Ecuador y con todos los que nos quieran visitar. Siempre felices de tener estas charlas todos los martes. La verdad, como siempre les digo, es mi llamada esperada de toda la semana. El martes es mi preferido, la verdad. Bueno, pues este, el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy importante que creo que nunca lo hemos hablado antes que es acerca de la salud vocal con aceites esenciales. Y nuestra invitada especial de hoy se llama la doctora Carla Chaim, que ella es cirujana dentista que estudió en la Universidad de Guayaquil en Ecuador. También es especialista en rehabilitación oral avanzada e implantología que estudió en la Universidad de Chile. Y también en la Universidad de Chile tiene un diplomado en implantología quirúrgica protésica. Así que ahora eh, ella también es amante de lo que son los aceites esenciales y ella es nuestra invitada en esta noche que nos va a deleitar con muy buena información. Después de hablar con ella, creo que nadie le va a tener miedo a ir al, al dentista. <ríe> Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida doctora Carla Chan. Carlita, tu tiempo. Hola, hola con todos, buenas noches. Gracias Marco y Elisa por esta invitación, de verdad que es una oportunidad súper importante más que nada para hacer conciencia y poder enfocarnos un poquito más en todo lo que es el cuidado bucodental. Y en este caso, basándonos o apoyándonos en lo que son los aceites esenciales. Muchísimas gracias por esa intro tan linda que me hicieron. Y efectivamente, yo soy cirujana dentista, estudié o me gradué en la Universidad de Guayaquil y después tuve la oportunidad de hacer mi especialidad y el diplomado en la Universidad de Concepción. Y por supuesto, no podía faltar la certificación en lo que es el uso de aceites esenciales. ¿Cómo llegué aquí a todo esto? Les voy a contar un poquito de mi historia. La verdad es que agradezco mucho a mi hermana Michelle por haberme presentado este mundo diferente que era un poco contrario a mi camino o a mi base eh, de medicina, ¿no es cierto? Entonces yo decía, wow, no puedo creer que esto de verdad funcione, ¿será que funciona? Y lo empecé a utilizar con mi hijo y en la actualidad pues todo en casa, incluido hasta mi perrito que es un beagle, pero todavía no lo compenso de, de sus aceites, utilizamos aceites. Todo se hace aquí en mi casa a base de aceites esenciales. Me quiero enfocar el día de hoy, primero partiendo de qué es la salud bucal. Segundo, hacer un análisis o empezar a cuestionarnos de qué es lo que en realidad nosotros estamos utilizando en casa. El tercer punto es visito al dentista y de aquí derivar si es algo positivo o afirmativo cada cuánto lo visito. Y preguntarnos de qué grupo somos nosotros. ¿Somos del grupo de prevenir o somos del grupo de curar? ¿Por qué les hago este interrogante? La verdad es que es un punto y creo para mi consideración es el más importante de los cuatro porque toda mi presentación va a estar basada en lo que es prevenir. No hay cultura, lastimosamente, en casi ningún país del mundo visitar al dentista por prevención. Generalmente acudimos al dentista cuando ya hay alguna afección, cuando hay alguna molestia y de seguro muchísimas veces cuando ya eh, el tratamiento es casi imposible, por lo que termina siempre en alguna extracción dental. Entonces, partimos. ¿Qué es la salud bucodental? Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud bucodental se puede definir como, ojo aquí, la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca, de garganta, infecciones, llagas bucales, eh, enfermedades periodontales, que es la enfermedad de las encías, y la más común de todas, que es la caries dental pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan a la persona afectada a su capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten, por supuesto, en su bienestar psicosocial. Esta es la expectativa que tenemos o que tienen muchísimas personas cuando acuden al dentista. 
quieren o llegan con una fotografía de esto es lo que quiero. Quiero una sonrisa que esté totalmente alineada, armónica, dientes extremadamente blancos, pero la realidad es que es otra. La realidad es que las enfermedades bucodentales afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestia, desfiguración e incluso la muerte. Se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.500 millones de personas. La caries dental, que es la enfermedad más frecuente sin tratar en dientes permanentes, es el trastorno más frecuente. Más de, más de 530 millones de niños sufren de caries dental en los dientes de leche y esto va ligado a que tenemos o tienen las personas la idea de que porque es de leche y porque se va a caer no necesita curarse. O muchas veces las personas piensan que como es de leche, el diente no, no tiene caries, no le va a pasar nada, dejémoslo así nomás y la realidad es que eso no funciona así. La enfermedad periodontal puede provocar la pérdida de dientes, el cáncer bucal englobando el cáncer de labio y de boca, es uno de los tres cánceres de mayor incidencia. Entre los factores que contribuyen a las enfermedades bucodentales, cabe citar, mucho ojo aquí, a las dietas malsanas ricas en azúcar, el consumo de tabaco y el consumo nocivo del alcohol. La mayoría de los trastornos de salud bucodental son preventivos en gran medida, por supuesto, y pueden tratarse en sus etapas iniciales. Les quiero presentar este esquema, que no me voy a adentrar mucho aquí, pero cuando se habla del dentista, tenemos la creencia de que únicamente podemos tratar o curar o salvar dientes, y esto no funciona así. Hay todo un sistema, este sistema se los presento el día de hoy para las personas que no lo conozcan, se llama el sistema estomatognático. Y este sistema está compuesto de una articulación, va a tener, por supuesto, nervios, va a estar compuesto por espacios funcionales como son la cavidad oral, la cavidad nasal, la faringia y la laringia. Siempre van a estar soportados por un sistema óseo y de la mano, cuando hay hueso, siempre hay musculatura. Y una pequeña parte de todo este sistema es nuestro sistema dental. Quiero contarles y les invito el día de hoy a que el dentista no tiene por qué ser una tortura. Definitivamente los dentistas han evolucionado, ahora hay muchísimas formas de poder manejar lo que son ansiedad, temor, miedo y en realidad parte sobre la primera visita al, al dentista. No tiene por qué ser nada forzado, ni ningún niño tiene por qué estar amarrado, ni, ni, ni por qué estar maltratado durante la visita dental. Sobre todo, y les recomiendo aquí, que los papitos cuando acompañen a sus hijos, no los martiricen con que tiene que abrir la ropa, la boca y siempre seguir rápido y que trabaje rápido porque no se trata de eso. Se trata de trabajar al ritmo de cada persona. Y por supuesto, vamos a hacer una unión o un match aquí con nuestros aceites esenciales. Les cuento un poquito que yo antes, si tenía un paciente que era sumamente ansioso, pues se le daba la medicina tradicional que el paciente requiera y después de esto podíamos trabajar. Ahora ya no lo hago así, especialmente en mi consultorio, ya no se trabaja así. Todo se trabaja en base a la emoción de cada paciente y ligado a eso, al aceite esencial que cada persona tratada como un ser individual va a necesitar. Entonces, ¿qué aceites le sugiero aquí? Los aceites esenciales, si tu dentista no trabaja aún con aceites esenciales, te recomiendo que hagas tu kit para llevar al consultorio. Tú puedes utilizar estos aceites antes del procedimiento dental, durante el procedimiento dental y después del procedimiento dental. Aquí llegó una paciente, les cuento un poquito, ella era súper nerviosa, venía con malas experiencias, expectativas muy altas, pero con muchísimo temor para poder trabajar. Y la verdad es que poco a poco en ella, ella decidió trabajar con la lavanda porque tenía un poco de temor al principio. Eh, tuvo una experiencia totalmente favorable. Ahora ama ir al consultorio, eh, le encanta estar ahí. ¿Y qué es, lo, qué es lo que les voy a sugerir? Solo les voy a pedir, porfa, que revisemos siempre los micrófonos para no poder interrumpir la presentación. Gracias. 
Entonces, cuando tú sientas ansiedad, ¿qué aceites esenciales te puedes apoyar? La bergamota, el cedro, la salvia, el incienso, que es fabuloso para esto, el geranio, el nerolí, pachulí, sándalo y vetiver. Si tienes miedo, si tu, si tu emoción se llama miedo, te recomiendo utilizar la toronja, el jazmín, nerolí, rosa y petigra. Cuando tienes inseguridad, tú puedes pedirle a tu dentista que, que pare en cierto momento si tú necesitas eh, respirar o hacer una pausa y puedes colocar cerca de tu corazón bergamota, incienso, jazmín, cedro y el favorito mío que es el winter wind porque es un aceite esencial que te va a ayudar a soltar esa carga emocional que tú tienes. Cuando hay ataques de pánico que suele suceder en el consultorio, yo tengo a la mano mi incienso, el helicriso, el serenity y el adaptive. Este es un video tomado antes de la pandemia, por eso es que no estamos con todos eh, los trajecitos, pero en realidad es algo que tú puedes decirle a tu dentista, necesito un momento, por favor, voy a hacer una pausa, y tú sacas de tu estuche tus aceites esenciales y te los colocas. Te aseguro que la experiencia se va a convertir de algo negativo en una experiencia totalmente favorable. Esta foto de aquí es mi hijo Santiago y mi sobrino Tomás, y la pongo aquí porque ¿qué es lo primero que nos llama la atención aparte de sus ojos? Es su sonrisa. ¿Qué hablamos o qué significa la sonrisa? Dice que la sonrisa junto con los ojos constituyen en cierta medida nuestra carta de presentación al mundo. El mundo tiene un estigma muy grande sobre lo que es eh, la sonrisa de cada persona. Generalmente lo que uno espera cuando una persona haga una sonrisa muy grande es que estén los dientes perfectos, alineados y mucha gente la verdad es que no, no tiene esta posibilidad o no desea hacer ese cambio, por ejemplo, de alineación en sus dientes, sin embargo, la, eh, tratan o de intimidar un poco a la persona por su carta de presentación superficial en este caso, que es su sonrisa. A través de ellos dejamos ver nuestro estado de salud, nuestro estado de ánimo y nos comunicamos con los demás gracias al uso del lenguaje. Entonces, partamos. ¿Cuándo es indicado acudir al dentista? Este es mi gordito hermoso cuando salió su primer diente y aquí viene la respuesta. La primera visita al dentista se hace cuando aparece su primer diente. Aquí vienen y me dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo lo voy a llevar tan bebé, tan temprano? Y en realidad, esta consulta es súper importante. Primero, porque te va a ayudar a ti como padre, madre, o la persona que va a llevar a la persona, a, al dentista, a poder resolver las dudas. ¿Cómo higienizar? ¿Qué utilizar? ¿Hasta cuándo voy a hacer? ¿Cuántas veces tengo que hacer? Así que es súper importante acudir al dentista con la erupción de su primer diente. El ser humano a lo largo de su vida tiene varias etapas de erupción. La primera que es cuando tú es bebé. Después va a venir otra etapa de erupción cuando está más o menos en su recambio entre los 6 y 7 años. Y aquí les quiero contar algo valioso. El primer molar permanente de todas las personas sale a los 6 años de edad. Esta es una muelita que no tiene repuesto, no tiene cambio, entonces hay que curarla, tratar de salvarla, mejor dicho, de prevenir lo más que se pueda, porque son la primera, eh, la primera pieza que generalmente suele irse, por desconocimiento. Muchas veces los padres pensamos que como tiene seis años, esto no es permanente, de seguro se va a caer y va a salir otra, pero no es así. ¿Qué utilizo cuando necesito aliviar a mi niño durante este proceso de adopción? Les quiero contar que la parte más difícil no es cuando la encía se está rompiendo, por así decirlo. La parte más dolorosa y más difícil es cuando empieza a salir la corona, porque es la parte más ancha. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar tu hijo tu bebé? Se pone irritable, está nervioso, llora muchísimo, babea, quiere morder absolutamente todo. Puede presentar dificultad para dormir y a veces, no en todos los casos, puede pasar por procesos febriles bajos. ¿Cuál es mi sugerencia? Utilizar lavanda e incienso. ¿Cómo lo vas a utilizar? 
Si tu hijo es amamantado o está tomando leche de fórmula, no importa. Tú vas a preparar o a extraer un poco de esta leche y en las cubetas que son de hielo, tú vas a poner tu leche y vas a colocar una gotita de aceite esencial. Puedes hacer una sola preparación, una sola mezcla y después hacer la división, no hay ningún problema. Otra opción que puedes utilizar tú es el mordedor, meterlo al congelador y cuando ya se lo vayas a proporcionar a tu hijo, por supuesto tus manos súper limpias, vas a agregar el aceite, una gota de aceite esencial, cualquiera de los dos, en el mordedor y se lo vas a proporcionar a tu hijo. Y por último, si no puedes hacer ninguna de estas cosas y es un momento como de crisis, por así decirlo, que necesitas una solución sumamente rápida, con un cotonete basta que frotes por la zona eh, donde está haciendo la erupción y listo. Puedes aplicarlo de tres a cuatro veces en el día y te aseguro que tu bebé se va a sentir mejor. Como lo conversamos, el ser humano tiene varias etapas de erupción. Después, cuando más o menos entre los siete... Años que empiezan a caerse sus dientecitos y empiezan a salir ya estos dientes permanentes, se pueden ir agregando otros aceites esenciales. Puedes utilizarlos como colutorio, como son la manzanilla romana, el clavo y el hongar. Cuando es, están entre los 9 y 13 años, puedes aplicarlos tópicamente y esta etapa final que es entre los 18 y 25 años, donde sale esa famosa muelita del juicio o tercer molar. Muchas veces el tercer molar no viene bien posicionado, por lo que se hace un triángulo en la parte final. Entonces se acumula muchísima comida. ¿Qué es? ¿Cómo, cómo vamos a hacer? Puedes aplicar cualquiera de estos aceites directamente en el área, pero nunca con el dedo, por favor. Siempre con alguna gasita, con algún cotonete, algo que esté limpio. De preferencia que esté esterilizado. Y si no puedes hacer eso, puedes hacer un enjuague o un colutorio con un guard y con clavo. ¿Por qué te recomiendo o por qué utilizo estos aceites de preferencia? Porque te van a dar un, un efecto eh, analgésico, van a anestesiar un poquito esa zona, donde te va a ayudar a aliviar ese dolor y ese malestar que tú estás presentando. Aquí voy a hacer un paréntesis porque empiezo a hablar un poco más de lo que es enfermedades como tal. Y les quiero decir que no existe ningún aceite mágico que les va a curar, ya sea caries dental, alguna enfermedad periodontal. Eso no hay. Lo podemos llevar de la mano durante el tratamiento, sí. Pero mientras no visites a tu dentista y no se elimine el factor causal, va a ser muy difícil que tu malestar vaya a ser eliminado. Cuando surge el deseo, ya sea en jóvenes o adultos, de reposicionar o de alinear tus dientes, pueden haber durante los procesos de activación, que son los tres primeros días eh, de cada mes, que tengas tu malestar, mucho dolor, es súper sencillo. Una gotita o dos gotitas sublinguales de lavanda con incienso y te aseguro que va a ser fabuloso. Vas a evitar tomar esa pastilla convencional para aliviar el dolor. Puedes utilizar un colutorio de manzanilla romana también y va a caer fabuloso. Aftas. Cuando hablamos de aftas es súper importante cuestionarnos o indagar un poquito más. ¿Por qué? Porque las aftas perdón, pueden aparecer ya sea por la ortodoncia o los aparatos que estés utilizando, donde vas a ver una manchita blanquecina, pero es producto prácticamente de la ortodoncia. Pero las aftas también pueden ser por una baja de tu sistema inmunológico o cuando una persona presenta alguna enfermedad autoinmune y también, por supuesto, cuando hay falta de vitamina C. Entonces, es importante indagar un poquito más para que el problema se elimine de raíz. Si eres el que está en caso de que tu sistema inmunológico estás atravesando tal vez por algún proceso viral, algún proceso bacteriano y tu cuerpo está tratando de defenderse, pues podemos hacer alguna bomba inmunológica, utilizar ongar, arbor vitae en la columna y en la planta de los pies. Para solucionar este problema de manera eh, inmediata, por así decirlo, puedes aplicar de manera tópica melaleuca e incienso. 
puedes aplicarlo directamente, pero hay otros dos aceites que son súper buenos para cicatrizar, que son la hoja de laurel y la mirra. Puedes aplicarlo una gota directamente, cuanto eh, las veces que sean necesarias, hasta un máximo de cinco o seis veces en el día, que no pase de esas dosis. Cuando hablamos de gingivitis, la gingivitis es una enfermedad que afecta a lo que es la encía, de, la encía de nuestra boca, los tejidos blandos. Pero esta, esta es una encía que se ve normal, es una encía saludable. Luego la encía se empieza a poner roja, intensa, donde vamos a ver que presenta sangrados, molesta al cepillar. Y aquí tenemos que averiguar por qué se produce esa gingivitis. Esa gingivitis, si eres una persona que está en algún proceso de gestación, puede deberse al acúmulo de... Eh, estrógenos en, tu, en tus encías. Entonces puede ocasionar que la mujer cuando está embarazada tenga una gingivitis. No te asustes, esto es súper sencillo de, salud, de, de resolver. Lo que tenemos que hacer es acudir al dentista. Aunque no lo creas, si no se elimina el factor causal, que en este caso va a ser muy difícil porque va a ser un proceso que, que va a, a culminar o a terminar en cierto punto cuando el bebé nazca, pero necesitamos controlar, por ejemplo, placa bacteriana, la forma en que está cepillando, con qué está cepillando. ¿Con qué aceites te puedes apoyar? La, el, el tomillo o la canela son súper buenos porque son bactericidas. Entonces, también puedes aplicarlos directamente, va a ser la preferencia o el gusto de cada persona. Muchas personas dicen que la canela la sienten un poquito fuerte, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Diluirla con eh, agua, hacer tu colutorio después de haber cepillado y hacer tu encuadre. Si esta gingivitis no se resuelve, puede pasar a una enfermedad periodontal. ¿Y qué va a ocasionar eso? Que la placa de que la placa bacteriana que no ha sido eliminada de manera efectiva se haga dura y se transforme en cálculo dental. ¿Verdad? Ese sarro se va a hacer cálculo dental y cuando no lo eliminamos sí corres el riesgo de perder tus piezas dentarias. Eh, algo que quería contarles también como experiencia es que no sé si ustedes tienen que haber escuchado que su abuelita, su mamá, su tía dicen es que con cada hijo perdí un diente. Y eso es debido a lo que les acabo de contar. Se acumula mucho el estrógeno, se produce la gingivitis, no le trataste y terminó eh, en una periodontitis y seguramente perdiste, perdiste tu dientecito. Y efectivamente que no hay mejor tratamiento que la prevención. Entonces, una vez que tú acudes al dentista y recibes el tratamiento para esta enfermedad, te vas a apoyar en el camino con estos aceites esenciales. Si no tienes o no te gusta el tomillo y la canela, puedes utilizar colutorios de albahaca y de lemongrass. Cuando ya ha avanzado todo esto, porque todo esto es una secuencia, es una, una reacción en cadena, vamos a hablar de la caries dental, que es la enfermedad más común. Entonces, empieza afeitando el esmalte, luego llega a dentina y después termina en la pulpa dentaria. Cuando ya estamos en un proceso de que está abarcando la pulpa dentaria, va a haber muchísimo dolor. Entonces, yo te puedo decir, colócate clavo, colócate canela, pero el alivio va a ser durante muy poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir al dentista y eliminar el factor causal. Ojo aquí, si no se elimina, porque puede ser, no sé, eh, estás en la madrugada, no tienes a, al alcance, cualquier motivo que tú tengas para no acudir de manera inmediata al dentista, pero quiero que sepas que todas estas soluciones van a ser momentáneas. Tarde o temprano tu cuerpo va a necesitar que tú resuelvas ese problema. Cuando la caries dental, como les dije, ya avanza y necesitamos algún tratamiento de endodoncia o tratamiento de conducto, tratamiento de canales conocido en otros países, puedes apoyarte para ese proceso de inflamación o de dolor con la banda y con un guard. ¿Cómo lo puedes aplicar? Gotas sublinguales, siempre digo yo que es la vía más efectiva, la más rápida para aliviar algún dolor agudo e insoportable. Y puedes luego apoyarte con enjuagues de un guard para brindar ese efecto como anestésico a tu boca y ayudarte hasta que el tratamiento de conducto esté terminado. 
cuando hay casos que ya definitivamente no se puede hacer nada, no hay otro tratamiento, eh, no se puede salvar la muelita y necesitamos hacer alguna exodoncia, una extracción, esto yo lo manejo en dos fases. Cuando es prequirúrgico, o sea, todo antes de sacar la pieza y el post. Cuando llega un paciente que ya está planificado para hacer una exodoncia, lo que siempre tiene que haber en mi consultorio es incienso y hongar. Entonces se realizan con un enjuague previo al la, a la, proceso quirúrgico y el paciente se enjuaga con un guard. Y después, cuando hay postquirúrgico, puedes utilizar dos recetas, por así decirlo. Puedes colocar la banda y deep blue directamente en la zona afectada, siempre por fuera, o geranio con ilan y lan. ¿Qué va a ocasionar esto? Especialmente cuando son procesos de extracción de muelitas de juicio o terceros molares, que tu cara no se vea, no tenga tanto edema, no se hinche demasiado. Entonces, ¿cómo lo utilizo yo? Primero, las 24 horas post extracción es vital y sumamente importante que hagamos la colocación de hielo. Después de haber transcurrido las 24 horas, lo que tú tienes que hacer es colocar compresas de agua tibia, ya no fría. Entonces, dentro de esa agua que tú vas eh, a entibiar, puedes colocar lavanda, puedes colocar deep blue, o puedes colocar el queráneo y puedes colocar ilan y la, ¿verdad? Y haces la colocación, mantienes en la zona, pero ya no que esté caliente. Cuando hay halitosis en alguna persona o mal aliento, la menta es conocida a nivel mundial por sentir esa, esa sensación refrescante en tu boca. Y tienes dos presentaciones. Puedes utilizar en aceite esencial como tal o las perlitas de menta. Pero aquí también es bueno investigar qué es lo que está pasando. Si tu problema de halitosis se debe a que hay eh, muchos focos infecciosos en tu boca, hablando de caries dentales, pues tenemos que aliviar ese factor, ¿no es cierto? Cuando hay una persona que jamás, en, no sé, que la última visita la hizo hace... 10 años, digamos, al dentista, va a tener una, una, un acúmulo de, de cálculo de sarro en su boca y eso puede ocasionar un, un mal aliento. Entonces, esto se puede remediar quitando eso, haciendo una buena profilaxis, o puede ser que alguna persona esté pasando por algún proceso que necesite desintoxicar su hígado. ¿Cómo lo podemos hacer con el limón? El limón es súper bueno para desintoxicar. Y también cuando, hay, cuando las personas sufren de reflujo gastroesofágico, puede haber problema de halitosis. ¿Cómo resuelves tú ese problema de reflujo? Puedes apoyarte con el hinojo. Y si no tienes hinojo a la mano, puedes utilizar Zengues, que se llama en Ecuador, o Digesten o Diacen, ¿verdad? Que, que tiene una mezcla que va a contener hinojo. Cuando llegan al consultorio y me dicen... Doctora, ¿qué hago? No puedo dormir, estoy rechinando mucho, tengo, tengo bruxismo, llegan de una vez los pacientes, póngame un plano. Yo la verdad es que primero les digo, no te voy a poner plano, tenemos que hacer, investigar qué es lo que está pasando. El bruxismo es una enfermedad multifactorial, puede verse o pueden generarse o gatillarse bajo múltiples circunstancias. Pero generalmente es cuando la persona no ha podido canalizar la energía que tiene especialmente en niños. Cuando hay niños muy chiquitos en casa que empiezan a rechinar dientes y de seguro dicen, sí, es que yo voy a hacer todo lo posible por cansarlo, por agotarlo, hasta que ya no dé más para que así se acueste. Y la verdad es que eso es falso. Mientras más trates de agotarlo, más la persona se encuentre más exhausta, va a poder descansar menos. ¿Y cómo podemos ayudar a la persona a que descanse un poquito mejor? Yo descubrí, me encanta esta mezcla, o sea, el vetiver de por sí, que es una, un, un aceite esencial que te va a promover una sensación de, de poderte relajar y la albahaca te ayuda a relajarte totalmente. Entonces, en mi difusor yo lo que coloco es vetiver y albahaca y a los pacientes les va de maravilla. ¿Qué otro aceite puedes utilizar? La bergamota, el petit gran y el serenity porque son aceites que te van a ayudar por lo menos a canalizar esa energía que se encuentra acumulada. Te van a brindar un descanso y un sueño reparador. 
cuando amaneces tú después de esta noche extenuante que tuviste, donde apretaste un montón tus dientes, generalmente duele mucho la articulación y los músculos están fatigados. Te puedes apoyar con la albahaca. Colocas una o dos gotitas, la, la um, utilizas con el aceite conductor, con el aceite fraccionado de coco y vamos a frotar o a aplicar directamente en la musculatura y en la articulación. Poco a poco, conforme lo vayas utilizando y cuando tú empiezas a utilizar aceites esenciales, el éxito de, de tu tratamiento va a estar en la constancia. Si tú te pusiste una sola vez, pues la verdad es que no vas a ver ningún resultado, vas a decir esto no funciona, pero a medida que vas utilizando, primero que te vas a ir sintiendo mejor y segundo que tu cuerpo se va a ver beneficiado de todos estos aceites esenciales. Cuando hay problemas de herpes labial, primero cuando una persona ya sufre, sabe que le va a salir los conocidos jueguitos. Entonces, ¿cómo empieza esto? Tiene básicamente cuatro etapas. Primero empieza a picar, generalmente salen en el labio superior. Luego se empieza a ver la zona enrojecida. ¿Qué puedes hacer eso? Cuando ya sientes o crees que va a salir eh, tu herpes labial, puedes colocar directamente un poquito de orégano eh, con aceite fraccionado de coco y vas a evitar que este proceso se exacerbe. Vas a poder disminuir un poco esa carga porque es un proceso viral. Tienes que dejar que fluya y que siga su, su curso. Pero de alguna forma vas a poder disminuir, verte con ese labio lleno de ampollitas, de pápulas, súper enrojecido. Si ya no te diste cuenta o no lograste captar en esta etapa inicial y ya salió eh, el granito, por así decirlo, puedes aplicar melaleuca o puedes tomar orégano, dos gotitas de aceite esencial, cada eh, ocho horas durante siete días que es prácticamente lo que se toma en, un, en la medicina para esto. Cuando ya salieron estas, estas ampollitas en la boca, va a empezar a picar y tú lo que necesitas es ayudar a cicatrizar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos utilizar? A mí me fascina el Correct X porque es una mezcla que tiene aceites esenciales que ayudan a la cicatrización, como la lavanda, el cedro, el icriso... Eh, la melaleuca, entonces va a servir muy bien. Primero porque se va a quedar mucho más tiempo en la zona y la forma de absorción va a ser, en, eh, va a ser de manera más lenta. Y por último viene la etapa de cicatrización, pero a veces cuando salen en niños sobre todo, se empiezan a tocar y se lo empiezan a esparcir o sale hasta la parte de la garganta. ¿Qué podemos hacer o cómo nos vamos a apoyar? Con Ongar con colutorio de ongar o puedes aplicar ongar y árbol vitae en la columna y en la planta de los pies. Cuando hay problemas de hipersensibilidad, ya sea que sientas a, los, a, a lo cítrico, a lo frío, a lo caliente, puedes aplicar directamente en el diente afectado. Clavo, manzanilla romana y hoja de laurel. Sin ningún problema puedes aplicarlo directamente, ojo, hasta que puedas asistir a la consulta dental. Porque a veces he tenido casos que con el uso y el abuso del clavo también puedes irritar eh, la encía. ¿Qué pastas dentales utilizo yo? Pueden utilizar la pasta dental que sea de su preferencia, pero en realidad, ¿qué es lo que yo utilizo? Aquí en Guatemala está disponible esta versión de pasta dental de hongar, vimos que ya salió la, la nueva pasta dental. Eh, ¿Cuál va a ser el beneficio de esto? Son tres cosas. Primero, que es una pasta libre de flúor. Segundo, que es una pasta libre de triclofán. Y tercero, que es una pasta libre de sulfatos. Esos famosos sulfatos son los que hacen espuma, muchísima espuma, y que eso sí está comprobado científicamente que pueden ser un disruptores endócrinos. El proceso de cambio que yo siempre les cuento a mis pacientes en el consultorio dental no es fácil porque, como les digo, mucha gente está acostumbrada o cree que mientras más espuma tenga en boca, más limpio van a estar los dientes. Y eso no funciona así. Y les dejo aquí un secreto y les cuento que el éxito no está solo en la pasta dental porque el éxito está en la forma en que cada persona cepille sus dientes. 
Y para eso, la educación y la charla de higiene y cepillado dental te lo tiene que dar un profesional. No solamente se trata de colocar la pasta, eh, pasarlo y listo, escupí y me fui. Entonces, eh, es solo como sugerencia, pueden utilizar la pasta que ustedes deseen, pero ¿qué pasa? Si eres una de las personas como yo, que te gusta hacer absolutamente todo en casa, ¿qué receta te recomiendo que me pareció buenísima? Es una cucharadita de aceite de coco, una cucharada de bicarbonato de sodio. Puedes agregarle aquí las gotas de aceite esencial de tu preferencia. ¿Qué es lo que yo utilizaría? Utilizaría Wintergreen, porque este aceite esencial de aquí lo han utilizado a través de muchísimos años para brindar sabor a la pasta dental y también a la goma de mascar. Y si quieres algo un poquito más dulce, puedes agregarle stevia. ¿okay? Si no deseas agregar Wintergreen, tienes la opción de menta, de hierbabuena, eh, de la hoja de laurel también. Esta es una mezcla que tienes que guardarla en un envase de vidrio y que no debe sobrepasar a las dos semanas. Cuando ya se, o se cumplan esas dos semanas, es preferible desechar y pod pod podemos hacer otra mezcla. Aunque con estas proporciones, en realidad, eh, te dura una semana, una semana y media. Si tú deseas preparar tu enjuague bucal en casa, puedes utilizar también bicarbonato de sodio, Agua destilada, por favor. La cantidad de agua destilada que vas a utilizar va a depender, aquí yo puse dos cucharadas, porque puede ser un enjuague únicamente para utilizarlo en ese momento. Si tú deseas un poquito más, puedes agregar medio vaso de agua, siempre mantener esta media cucharadita de bicarbonato de sodio, tal vez aumentarla máximo hasta una cucharadita, porque este va a ser el efecto abrasivo de la pasta, como que para que tú lo sientas más limpios a tus dientes. Puedes, el aceite sugerido siempre va a ser el de menta y agregarle una gota de pachulí. Esto es opcional. Si no quisieras o no tienes pachulí, puedes agregar winter cream. ¿Cómo limpias tu cepillo dental? Recordemos que el cepillo dental debe cambiarse de dos a tres meses, pero sobre todo cuando ha pasado algún proceso viral o bacterial. Si te enfermaste en la casa, te dio faringitis, te, tuviste algún dolor de garganta, alguna amenaza ambiental, es mejor desechar el cepillo, ¿ok? Puedes agregar en un vasito con agua dos gotas de hongar, sumerges tu cepillo dental y lo dejas unos de 15 a 20 minutos. Luego retiras el cepillo dental, lo enjuagas eh, con agua hervida y el agua se desecha. Para no desecharlo, también puedes eh, aprovechar esa agüita, lo puedes regar alguna planta, pero eh, puedes aprovechar. Y otra pregunta que me hacen, entonces, si yo no quiero utilizar esa pasta y no quiero colocarme directamente eh, el aceite esencial o no me lo puedo poner sublingual, ¿qué es lo que yo puedo incorporar o cómo lo puedo incorporar? El clavo, que de por sí es excelente, es un antioxidante excelente, puedes agregar una gota de ese clavo para eh, mejorar tu higiene bucal en la pasta dental o mezclarlo en 4 onzas de agua para hacer tu enjuague bucal. Si no tienes clavo, puedes utilizar hoja de laurel o hierba buena. Y les voy a dejar aquí tres kits como recomendación. Siempre te voy a pedir que te enfoques o que hagas eh, tu kit en base a tu necesidad. Si tu necesidad está en que tienes aftas bucales, herpes, eh, tienes algún niño en casa pequeño, se cae, puedes utilizar este kit eh, que te va a servir mucho. Entonces tienes la pasta, tienes un Correct X, manzanilla romana, lavanda, melaleuca y clavo. Si tu deseo es mejorar, primero que nada, tu salud digestiva, segundo, la halitosis que podrías presentar y quieres ayudarte a desintoxicar un poco más tu cuerpo, a reducir esa carga tóxica, siempre la pasta en cualquier kit, estas perlitas de menta que son geniales para poder reemplazar ese caramelito de menta, quien siempre nos salva, nos puede sacar de cualquier apuro, por último, no alcanzaste a cepillarte, pero tienes tu perlita de menta. Tienes hoja de laurel, la menta en aceite esencial para poder hacer tu enjuague, el hinojo y limón. 
Y el kit número tres, que es si tú tienes cerca en casa o quieres ayudarte o apoyarte en ese sueño reparador para poder aliviar en cierto modo tu bruxismo, puedes utilizar vetiver, serenity, albahaca, menta y tu pasta de hongar. Quiero dejarles esta eh, sugerencia que siempre cuando llegan al consultorio y yo le pregunto, ¿hace cuánto fue su cita dental? Y me dicen, es que no he venido porque el dentista es caro. El dentista no es caro, amigos queridos. El descuido sí nos sale sumamente caro. Me pueden encontrar en mi página con aceites esenciales como Nueva Aceites Esenciales y mi página del consultorio es arroba Dental Advance GT de Guatemala. Mi número de teléfono por si tienen alguna duda, alguna consulta. Y ahora sí, a las preguntas si es que tienen. Me encantó tu clase, Carla. Excelente, de verdad. Aprendí algunas cosas, algunos tips. Yo lo estaba anotando. Me voy a hacer mi propia pasta. Voy a poner, recién que tuve el COVID, voy a poner a limpiar mi cepillo, a comprarme sí. uno nuevo. Pero sí, muy buena la información. Me encantó lo que compartiste en esta noche. Sí, de igual Qué manera, gusto. a mí me encantó. La verdad, había mucho que no sabía lo que es eh, la aplicación en... en, en, en en el apoyo dental, ¿no? Y, y el me hilo, me olvidé, por cierto, súper importante el hilo. <risa> eh, oh, utilicemos sí, sí. el hilo, sí. Y como tip, como les prometí el tip, sí. eh, pueden colocar un poquito de pasta dental en el hilo y, colo y hacer la introducción en cada, en cada espacio, ¿verdad? Oh. Entonces, eso va a ayudar a remineralizar un poquito más y puede aparecer alguna caries como que entre los dientes. Ah, qué bueno, chévere. Voy a empezar a hacerlo. Justo antes que empezó la llamada, estaba conversando con Carla y le pregunté, ¿no? Acerca del, del hilo dental, ¿no? Cuán a menudo se debe hacer y, y si, si es malo hacerlo todas las noches. Yo lo hago todas las noches y di, a veces di, di, me quedé pensando, ¿será que lo hago muy, mucho, no? Entonces, ¿será aproveché. que sí o será que no? Sí, exacto. Estuve con esa duda. Entonces aproveché a preguntarle a la doctora y. Y en realidad es mínimo una vez al día, ¿no? Entonces, y, sí. sí. Y bueno, como, como estaba diciendo, me encantó. Había muchas cosas, muchas aplicaciones de aceites que no sabía que sí podíamos usarlo de esa manera. Entonces, muchas gracias por esta capacitación. Um, tenemos aquí en el chat. Algunas preguntas. Algunas preguntas. Vamos, Entonces, vamos a... Desde arriba, vamos, arriba, arriba. Habían unas buenas por aquí. Okay. Vamos. vamos a... Arriba, arriba, aquí, por aquí. Ok, aquí. De Daniela Vázquez, empezando. Dice, Ajá. ¿hay interac interacción entre la anestesia o algún medicamento que se use en general con los aceites? Cuando tú dices, te refieres, si tú estás atravesando, por ejemplo, te vas a curar alguna caries y te anestesiaron, eh, la anestesia en realidad es... Eh, local, no hay ninguna, ninguna contraindicación para que tú utilices aceites esenciales durante el procedimiento. Además que generalmente se utiliza ese aceite esencial de manera eh, aromática, entonces no, no debería haber ninguna contraindicación. Excelente. Okay, muy bien. Um, de Jessica Morán. Dice, ¿qué aceite se puede? Y, y parece que sí hablaste acerca de esto. ¿A qué aceite se puede usar para la sensibilidad de los dientes y la molestia después de la extracción? A, Ajá. Más, de, a más del clavo porque está agotado ahora. Gracias. Sí, mira, los aceites esenciales que te puedes apoyar son la manzanilla romana, la eh, hoja de laurel, el clavo. En caso de que como en, este, en el tuyo que no hay clavo, puedes utilizar canela. Puedes aplicar un poquito de canela, a veces una gota es muchísimo. Entonces puedes pasar por la parte superior del aceite esencial. Eh, digamos que tengo aquí un cotonete, ¿verdad? Entonces pasa sobre la superficie y de esa forma puedes frotar directamente en el área. Debería ser suficiente y te ayudaría eventualmente a aliviar ese problema de sensibilidad. Ok, okay. chévere, gracias. Perfecto, uh... vamos con este de acá. Dice, Diana dice lo siguiente, doctora, en consulta odontológica me indicaron que la pasta debe tener flúor e inclusive pasta con flúor para mi bebé de un año. Yo la utilizo para mí, la pasta de Oterra, pero a mis bebés les compré una, tela, una pasta dental con flúor. 
¿Qué nos dices de eso, Carlita? Eh, mira, este es un tema de si utilizo flúor o no, es sumamente controversial. ¿ya? Generalmente, la cantidad que viene en una pasta dental no debería afectarte, porque el problema aquí es que el exceso de flúor puede ocasionarte una afección o una malformación en tu hueso. ¿ya? No debería afectarte. Pero para que la pasta de, o para que el flúor ejerza una acción sobre el esmalte, tiene que estar la molécula del esmalte dental o de esa capa de, hidroxia, de hidroxiapatita disponible para poderse fusionar con la molécula del flúor. Y para que esto suceda, primero que el cepillado tiene que estar al 100%. O sea, si el cepillado está al 90%, no sirve. La molécula del flúor con la molécula que tiene que unirse en el, sobre el esmalte no van a coincidir y no se van a formar. Que la idea es formar eh, el, la hidroxia fluorapatita, ¿verdad? Entonces, en este caso, el niño que generalmente se cepilla solo, los niños tienen que hacer cepillado dental acompañado hasta los 7 años, hasta los 7 u 8 años. Entonces, ¿el niño qué es lo que va a hacer? O lo que hacemos los adultos. Ta, 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 me fui. Y se supone, y las compañías y la fábrica en realidad, multimillonarias, ¿qué hacen? Hicieron primero que la compra para que los artículos necesariamente te hagan pensar a ti que el flúor es vital para que no exista caries dentales. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era niña, utilizaba la pasta, la mejor, supuestamente la mejor pasta, que tenía flúor y que tenía todo, y debería no haber nunca contraído caries. Sin embargo, yo sí fui una persona que sufrió por caries dental. Entonces, va más allá de si la pasta necesita flúor o no. Si tú lees una etiqueta de las pastas más comerciales, te vas a dar cuenta que, que el flúor es lo de menos, es lo que menos importa. Las pastas de las casas comerciales más grandes traen azúcar, colorantes, estrellitas, colorcitos, para que sea llamativo, para que los niños les agrade el sabor y que pueda ser utilizado. Entonces, en mi criterio, pensaría que la parte más perjudicial se encuentra, como les mencioné al principio, en esto del triclosán y en los sulfatos que son lo que se utilizan para hacer espuma abundante y que eso a la larga sí te va a ocasionar un... Eh, son disruptores endócrinos. Entonces, a la larga, al principio tú dices, bueno, toda la vida me he cepillado con esta pasta dental, eh, con la pasta dental X, pero resulta que ese paciente X tiene eh, cáncer bucal. Recordemos que la vía más factible para hacer efecto, por ejemplo, de algún medicamento es la vía oral. ¿Sí? la sublingual. Entonces, quiere decir que ese niño que no escupió o que utiliza la cantidad exagerada de pasta dental, se va a ver eh, en cierta forma afectada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos de cultura? Agregar un montón de pasta dental, cepillar 30 segundos la boca y no sirve de nada. El, el, lo mejor está en la técnica, más no en lo que puedas estar utilizando. Perfecto, muy buena respuesta y buena pregunta, muchas gracias. Um, otra pregunta dice, el bicarbonato me dijo un odontólogo que afecta el esmalte, ¿qué tiene de verdad? Eh, son teorías, ya como en cualquier, en cualquier cosa que saquen al mercado son teorías. Si tú utilizas algo en exceso, por supuesto que es algo abrasivo y que a la larga el uso y el abuso te pueda, puedas verte afectado. Pero cuando son cantidades pequeñas y son repartidas en, varias, en, varia, en varios usos, por así decirlo. O sea, no es que te vas a aplicar el bicarbonato directamente en los dientes porque, por supuesto, se van a desollar, ¿verdad? Entonces, no. Pensaría que en, en mi criterio no. Okay. ok, bueno, después de esta clase, todos nos vamos a comprar la pasta dental de Doterra. Yeah, de doterra sí. <ríe> Bueno, aquí te están felicitando, que es súper interesante, sí, excelente charla, uh, excelente, me encantó, uh, magistral charla, te dice aquí, <ríe> Mario. Muchas gracias. Dice, muy buena, compartan, sí, vamos a compartir la grabación, um, qué belleza de clase, dice, para odontología neurofocal. Es súper buena, sí. Dice, muchas gracias, excelente recomendación, es increíble, compartan, sí, no se preocupen, las vamos a compartir. 
No, okay. de Galápagos, veo aquí, yo viví en Galápagos, un abrazo a Galápagos. Oh, Sofía, ahí dice, qué buenos consejos, muchas gracias, importantes estos tips y recomendaciones, otra forma de llegar a la gente y ayudarles a mantener una buena salud vocal, saludos desde Galápagos, de Ecuador, sí. Sofía, ya eres famosa porque vives en Galápagos. <risa> Dice, qué genial, yo solo sabía usar el aceite esencial de clavo y hongar, ahora puedo aprovechar los otros aceites, yeah. porque los cuellos de los dientes quedan libres, ¿qué se puede usar para prevenir esas molestias? El cepillado, primero que hay que corregir técnica de cepillado, segundo que hay, que hay que hacer corrección de esos cuellitos dentales, y mientras tengas un cepillado adecuado, no vas a desgastar la superficie de tus cuellitos. Lastimosamente, la, la tradición o la cultura es hacerlo de manera horizontal. Entonces, y fuerte. La, mientras más grandes, más duras sean las cerdas, más limpia va a quedar la boca. Entonces, no funciona así. Aquí hay que cambiar esa cultura, ese chip de cómo nos cepillamos los dientes, cuánto tiempo y sobre todo que no sean de cerdas eh, duras. Siempre cerdas suaves. Entonces, la mejor manera de cepillarse los dientes, cuéntanos cómo es, es cerda suave. Todo hacia abajo, cerdas suaves, hacia es como abajo. un barrido, como un barrido. Oh, okay. Tú vas a cepillar, tienes que lavar tu encía y tu diente. Entonces, este movimiento hacia abajo, los tres primeros días va a costar mucho, ¿verdad? Pero después ya, ya lo vas a hacer súper bien. Entonces, hay que limpiar la, la parte de afuera, la parte de adentro, porque hay una parte que está... Un, o sea, pegado hacia el paladar, por así decirlo, la parte palatina. Entonces, eso también hay que cepillar. La parte eh, oclusal, que es la parte de abajo de las muelitas o sobre las muelitas, y eso así en forma circular. Y de igual forma abajo. Entonces, puedes empezar de atrás, canino, delante, canino, atrás, y abajo, atrás, canino, delante, atrás, y luego en la parte posterior. Entonces, de esta manera puedes llevar un control de dónde te cepillaste y pasar el hilo al menos una vez en el día. Okay, entonces, ya saben, limpiarse de arriba para abajo. <ríe> Yo me hago redondita, pero ya voy a, hoy día practico. Sí, hoy voy a practicar. <ríe> Tal cual. Ok, a ver, dice, ¿cuáles aceites esenciales son para evitar que me contagie el COVID? <ríe> Eso te preguntan. A ver, ¿qué Eso es algo viral. ¿verdad? O sea, sí. evitar que te contagies, creo que no sé si vaya a ser posible. Disminuir en cierta manera, sobrellevar la enfermedad, eso tal vez podría ser apoyando tu sistema inmunológico, pongar el árbol vital, a mí me fascina, eh, la melaleuca, el orégano, a, aparte que es un proceso viral. Entonces, como que meterle algo a tu cuerpo para que no, o sea, es como decir, esta superficie no la voy a tocar nunca, sin embargo, abriste la puerta y, y por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo utilizaría en mi casa? Apoyarme si tengo procesos respiratorios o me está afectando las vías respiratorias, breathe, eh, el aislamiento es buenísimo también, el digestén, el hinojo te ayuda a despejar las vías respiratorias, el cardamomo te ayuda a despejar las vías respiratorias y que pusieran el difusor, por ejemplo, eh, on guard, citronela, eh, la mezcla este, purify, me fascina a mí, eh, eucalipto, limón eucalipto, limón eucalipto no es una de mis favoritas, pero serviría. Eso es lo que yo utilizaría. Sí, yo creo que, como dices, ¿no? es algo viral, es, es hasta cierta manera difícil, pues... No no tenemos, traerlo, ¿sí? tal, tal vez teorías personales, voy a compartir el mío, para mí es difícil evitarlo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos un virus que se llama el flu y el temporada del flu empieza en octubre y termina en marzo. Octubre. Entonces, uh -huh. um, pues por ejemplo, Elisa eh, salió positivo para COVID, acaba de terminar 10 días de cuarentena. Hoy día yo y, y, y nuestros hijos eh, nos hicimos la prueba, yo estoy más que seguro que lo tengo ya que no he hecho ninguna cuarentena, entre abrazos, besitos, Beso, y de ley me contagié. Pero lo que yo pienso, lo importante es, sabiendo que existe esto, ¿no? hay que ser proactivo. ¿no? De la misma manera en que nos acaba de enseñar ¿no? la importancia de ser proactivo con el cuidado oral, 
hay que ser proactivo con el, la salud. ¿no? no esperamos hasta recién enfermarnos para usar los aceites, sino es algo de nuestro estilo de vida, lo vamos a emplear para fortalecer y apoyar el sistema inmune. ¿no? Entonces, bueno, me desvié un poco, perdón. Eh, aquí dice... A, a mí, aquí hay una, aquí, 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 aquí está de aquí. Dice, para... Para los tonsilolitos oh. o los cálculos amigdalinos, ¿qué se puede usar? Eh, mira, eso se produce por la acumulación de, de calcio en el cuerpo, donde el conducto, la zona que debería haber sido liberado, donde debería haber un flujo aparente de eh, lo que tenga que fluir, ¿no es cierto? Se, se cerró, se taponó. Eso a veces, eh, como en la boca, cuando salen en el piso de la boca, ¿qué es lo que hacemos? Tiene que destapar eso un cirujano, porque no se puede, o sea, es como una piedrita en el riñón. Entonces, eso de alguna forma hay que, hay que tratar de que salga. ¿Qué puedes utilizar ahí? Deberías revisar qué es lo que estás consumiendo en tu día a día. Eh, si estás, tienes algún exceso de calcio, cómo está haciendo tu alimentación, más que manejarlo con aceites esenciales, creería yo, bueno, podrías implementar o sustituir el multivitamínico, por ejemplo, que tú estás tomando, revísalo, porque la absorción de calcio se da bajo ciertas condiciones. Entonces, eh, eso es lo que yo te sugeriría, ¿verdad? O sea, tal como que algún aceite esencial que te vaya a eliminar, mmm, va a ser difícil. Gracias. Um, dice, a mi hija de cinco años, yo le lavaba siempre con la pasta de doTERRA y por un problema que ella tiene en sus dientes de la parte frontal como caries desde el nacimiento y le realizo tratamiento de conducto y me recomendó utilizar una pasta con flor. Flu, flu. Eh, mira, como conversábamos, yeah. esto de aquí es teoría. O sea, por ejemplo, yo soy dentista, sin embargo, yo he tratado de... de de atender a mi hijo en el consultorio y no se puede, o sea, me es, me es muy difícil donde tuve que acudir donde, otra, donde una colega, ¿no es cierto? Y aquí empezó el debate de cómo le estás lavando, o sea, tú eres dentista y le estás lavando sin una pasta eh, que no tenga flúor. Mi esposo es dentista, le contaba aquí a Marco y Elisa, mi esposo es dentista y entre los dos hay también esa disyuntiva. ¿Utilizo flúor o no utilizo una pasta florada? Mi criterio es que tú puedes utilizar, como les decía, una pasta con flúor y las grandes compañías han metido en la cabeza de todos los dentistas que si la pasta no tiene flúor, el paciente va a tener caries toda su vida. Que necesita sí o sí tener flúor, pero bajo mi perspectiva, mis años de estudio, me, lo que estudié ahora que son esto, esto de los aceites esenciales, es sumamente contradictorio, ¿ya? Está más en cómo cepillas, fíjate bien en cómo estás cepillando la boquita de tu hijo, si estás haciendo eh, el uso del hilo dental, ¿se está cepillando su lengua o no se está cepillando su lengua? ¿Cuánta ingesta de, de azúcar está teniendo tu hija de carbohidratos malos? como el pan, o sea, harinas refinadas, ¿qué es lo que está consumiendo? Porque ahora si le lavas una vez en el día, eh, suponiendo, ojo, que le lavas una vez en el día y después, o oh, la niña está tomando biberón, leche, cualquier cosa, o sea, tú le lavaste, sin embargo, tiene el hábito de tomar o de comer algo después de que tú le lavaste y se va inmediatamente a dormir, todo el trabajo se viene abajo. Entonces, los bebés, los niños, no deberían dormirse ni con biberón, ni con chupón, pepes, teteros, nada, absolutamente nada de eso. El sueño es algo que si bien es madurativo, eh, se aprende, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si tu hijo ya tiene la edad suficiente para que pueda aprender a arrullarse, por así decirlo, por último, enséñale, no sea que te sujete el cabello, alguna otra cosa. Pero si el niño se duerme especialmente, con, porque la, la leche materna no produce caries, ojo, o sea, no pasa nada si el bebé se queda prendido en el seno de la madre y se durmió, no da caries la leche materna. Lo que da caries son las leches de fórmula y los agregados con cereales que les hacen para que duerman toda la noche. Okay. 
Perfecto. Excelente, excelente. Bueno, pues entonces aquí uh, hay otra doctora odontóloga y dice, muy buena la información, soy odontóloga y estoy de acuerdo un 100% con la doctora sobre el flúor. Exacto. <risa> Esa es la doctora Fabiana. Así que bueno, tener Mucho otra gusto, doctora sí. aquí. <risa> bueno, pues este, creo que hemos llegado a um, la terminación de esta clase que ha estado muy interesante. Te agradecemos por toda la información que nos has dado. Hay muchas personas aquí aplaudiendo. Excelente, súper buena charla. Desde Venezuela te mandan saludos. Estamos muy contentos de haberte escuchado, la verdad, mi querida Carlita. Este, esperamos escuchar un otro rato también de ti. Y pues muchas gracias a todos los que entraron en esta llamada de, este, de esta llamada semanal. Les mandamos un abrazo virtual y nos vemos hasta el próximo martes. Chao, nos vemos nuevamente. Nos vemos. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, chao. chao.